はいどうもこみですさて本日はですねこちら絆さんから動画をお届けしたいというふうに思いますえっ、ー、と、こちらのクランですね。月一でいろんなこうクランの方を集めての合同クラン対戦やってらっしゃって、そこに今回僕ももう待っててもらったんですけども、えっ、ー、とですね、今日見ていきたいのは、あーと、クイヒードラゴンですね。これを見ていきたいというふうに思います。で、ま、またかとね、思う方もいるかもしれないですけど、今日はちょっとね、今までやってきたクイヒードラゴンとは少し違って、あのー、どっちかっていうと、ディガオグやるときに近いようなね、クイヒードラゴンの出し方っていうのをちょっと見ていきたいというふうに思います。まあ、どういうことなのよというね、ふうに思うかもしれないですけども、えっ、ー、とー、内容を見てもらった方が早いかなというふうに思うんで、ちょっとね、先にアタック見ながら細かいところ話していきましょうかね。えーとですね、多分これ、ミスターフェイスパックって、おそらくこれ顔パック兄さんじゃねえかな。<笑>僕とね、実は出身が同じことが判明して、すごい意味は親近感を感じているカーパック兄さんですね<笑>。で、えー、クイヒードラゴンなんですけど、今まで一般的な、一般的なって言っちゃいけないな、トッププレイヤーの中でよくやられるクイヒードラゴンってどういう形かっていうと、えー、とここにこうね、クイーンを例えばですよ、こんな風に入れていって、で、こっち側は、えー、とキングで潰していきますみたいなね。キングで潰します。で、こっちをロイヤルチャンピオン出して、で、真ん中ジャンプで入れてタウンホール壊して、残ったこの、えっ、ー、と、少量区画のところを、えっ、ー、と、これドラゴンで壊すみたいなね。こんなようなクイヒードラゴンって多分よく見ると思うんですよ。世界大会とか見ても大体こんな形。だし、この前の日本一決定戦見ても大体皆さんこんな形でやってるんですよね。だけど、だけどですよ、実はね、あの、そうじゃないクイヒドラゴンっていうのも、あの、忘れちゃいけないんですよね。使いやすいんじゃないかな。僕どっちかっていうと、このクイヒドラゴンの方が馴染みありますけどね。皆さんどうですかね。あの、こんな風に角から出してクイーンの行く方向を見極めてから、スーパーウォールブレイカー、ペピドラですね。これあり、ですね。あの、なんていうのかな。最悪流れていっちゃうっていうリスクも、まあ、あるっちゃあるんですけど、きっちりと,、えー、とクイーンの動きを読んで,読んでて,見て、見てから、読まずに見てから、えー、壁に穴を開けることによって、あのー、変にそれてしまうっていうミスをなくしていますよね。で、えー、とジャンプの呪文をこれ使っていきました。これね、スーパーボールベーカーで壁開けようと思うと、この壁ね。1、2、3って、この順番で開くので、ここから出した場合。あのスーパーボールベーカーめっちゃ必要だから、もうジャンプの呪文を使ったってことですね。で、クイーンで見るのはここなんですよ。これクイーンで見ていって、で、ドラゴン出しのパートをこう出していくわけですね。あ、わしはドラゴン。ドラゴン。で、で、キングを外周歩かせてカットしていく。この形にどっかで見たことありませんこれ。ね、なんか。僕の動画をよく見てくださってる方は、ディガホグでよくこの形をご覧になってるんじゃないですかねと思うんですけど、クイヒーディガホグやるときの形なんですよね。で、あの、ドラゴンライダーを使う場合っていうのは、まあ、わりかし、えっ、ー、と、なんていうのかな、こういう形じゃなくてもいいんですよ。なくてもいいっていうのは、外周キングがこう歩いていってくんなくっても、あの外周に防衛そんなないっすよね。だからドラゴンライダーって出せば普通にこっからこう壁の中をこうね、えー、防衛をたどって、防衛施設をたどっていってくれるんですけど、けどドラゴンの場合そうはいかないじゃないですか。なので外周キングカットするんですね。でそうすることによって実はクイーンのルートもすごくわかりやすくて、これほらほらほら。どうわかりやすくないこのクイーンルート。で、おまけに今クイーンやっと黒く吐いたけどさ、あのそれだけだから余力があるんですよね。あのクイーンが。で、ロイヤルチャンピオンがこれ最終的には投石にアプローチして、そのまま、えー、全開という感じになっていってるんですが、どうよ。うん。綺麗じゃないこの全開。って思いますよね。あのー、やっぱりですね、ドラゴンライダーを使う場合、クイヒードラゴンライダーの場合には、まあ、クイヒーラバル的な要素があるので、えー、さっき言ったね、一番最初に見てもらったような中央にね、こう、クイーンを入れて、キング入れて、ロイちゃん入れて、ドンみたいな、そういうようなね、まあ、ドンかもしれないけど、そういうようなパターンっていうのが、あのー、まあ、よく見られるんですけど、クイヒードラゴン、ないしはクイシ、クイヒーハイドラ、ハイブリッドドラゴンっていうんですけどね、なんかドラゴンとドラゴンライダー混ぜてやつを、クイヒーハイブリッドドラゴンで行く場合には、あの、キング外周にむしろ出していく方が、えっと、ドラゴンたちのルートが安定するし、で、そうするがために、えっ、ー、と、クイーンのルートっていうのも必然的にこういうね
縦長になるんですね、こういうふうに縦長に。で、この形って別に、あのー、ドラゴンライダーでやろうと思って、ってやれないことがないと思うんですよね。だから、あの、ちょっとね、僕忘れてたんですけど、あ、なるほど、こういう形を作るのもありなんだっていうのも、ちょっとね、今回の対戦で、皆さんの攻めを見ながら、あの、めちゃくちゃね、あの、感動しました。あー、なるほど、なんか僕忘れてたなって感じがしましたね。で、えっ、ー、とー、これ、KFUU さん。これ、かけふさん<笑>わかんない。違ったらまずいから、あんまり、どうってうじゃないやめとこう。<笑>のね、アタックも同じような感じなんですよね。えっ、ー、とね、今回は、えー、ドラゴンドラゴンライダーですね。これハイブリッドにしています、ここね。で、えー、クイーンをこのルートこう流していくんですね。ぐーっとこういう風に流していって、まあ、ジャンプ1枚でやっぱ超えていくんですよ。で、残ったこのルートっていうのをキング外周プラスドラゴンライダーとドラゴン、また DD ですね。DD コンビで。<笑> DD コンビなんか、ちょっとなんか昭和感じるな。<笑>で、一気にこうね、流れ、流し込んでいくっていう感じの、えっ、ー、と、アタックになっているんですけど、やっぱね、壁がちゃんとね、こう、えー、アーチャークイーンの誘導に使えるような壁の配置になっている場合には、これは強いよね。うん。で、防衛援軍しっかりアーチャークイーンでこう潰して、なんならロイちゃんも一緒にこれ潰してますね。美味しいな、レイジを重ねてからのポイズンは温存ですね。おおなるほど。フリーズ2枚使いましたね。これで、うん、なかなか、ポイズンでも良かった気はするけど、うん、どうでしょう。で、えっ、ー、と、バッ、エアのパティと、あと、ストライカーを焼き切りますね。で、ここから、キング外周のドラゴン。で、ドラゴンライダーハイブリッドの形で攻めていきます。っていう感じですね。で、ジャンプの呪文を使って、えっ、ー、と、これワンチャン真ん中のマルチインフェルノまで見ようっていう感じですね。もう最終着地地点をこの辺にしようっていうイメージが、つけて取れますね。このジャンプの書き方っていうのは、うんと、僕だったらこうしちゃうかな。こういう風に、ここにかけちゃって、こういう風に流し込んでいっちゃうと思う。なんだけど、まあ、そうすると中央のマルチが残っちゃうのでナイス判断だったような気がしますね、これは。うん、ドラゴンライダーのルート的に多分真ん中のマルチ行かないでしょ、これ。行くかな行くか。行くね。行く、行く、行く。行ったな。だけど、うーん、どうだろうな。でもやっぱりドラゴンとドラゴンライダーにアーチャークイーンがあんま離れちゃうと良くないのかな。うん、そういう意味でもこのジャンプによって、今いるね、この区画に流し込んだのはうまかったなっていう気がします。おかげでちゃんとドラゴン、ドラゴンライダーのルートっていうのがこうね、狭まっているので、キングはね、壁の中入っていっぱいやられちゃいましたけども、あの、生き残り方がすごいですよね。あのー、グランドオーデンのエターナルトームもちゃんと全部にドーンってかかっているし、ね、アーチャークイーンもこれね、壁の中に入んなかったから、タウンホールの。あの、ポイズン効果、まあ、若干食らってはいるものの、致命傷になるようなほど、あのー、他の防衛からダメージ食らってないのがいいですよね。でもって、圧倒的なこの展開。これすげえよね。マジですげえ。うわうわうわうわうわ。ロイちゃん、ミリ残りで生きてる。ああ、普に巨爆で死ぬか。まあ、とはいえよ。このドラゴンの残り方。これがクイヒードラゴンだぞと言わんばかりとね、すげえ威力でしたよね。だから、やっぱりクイヒードラゴンするときになんか、ついつい、あの、ここからクイーンをね、こう入れるんだったら、あの、こっちにこう、キング流して、で、えー、っと、この辺、ロイヤルチャンピオンでとかね。そんな風に、まあ、ロイジャーいなくてもいいのかもしれないけどね。まあ、そんな風に考えてしまうような癖が僕にはあるんですけど、うん。やっぱりこの基本的な形、クイーンで、えっ、ー、と、ホールとかね、まあ、その近辺までこう削りを入れていきながら、こう、えー、ドラゴン、ドラゴンライダーを、ちゃんと、えっ、ー、と、外周部にこう、はみ出ないようにキングでカットを加えながら流し込んでいく。っていう、こういう形の作り方っていうのはね、これむしろクイヒードラゴンライダーとかあんまりまだねあのー、使ったことがない方ないしはいろんなその、えー、キングとかえっ、ー、とアジアクイーンのクイヒーとかドラゴンをあのー、パラで見切れない方にはすごくねいいあの攻め方になってんじゃないのかなという気がしますねでちょっとここから先は少しねえっ、ー、とー今の2本のリップとは経路が違うものを見ながら比較して考えてもらいたいと思うんですけどもう2本えー、リプレイ見ます。ジョーカーさんですね、これ。えっ、ー、とー、天使ジョーカーさんのサブアカウントかな。で、えー、っと、これね、クイヒーとドラドライダー。んクイヒードラドライダークイヒードラゴンライダーですね。<笑>もう呼び方がね、ダメなんだよ。わけわかんなくなっちゃって。で、えー、これね、アーチャークイーンのこの主要のマルチクックに入れていきます。で、キングをこっち側にこう入れていくんですね。この形よく見ますよね。この、いわゆる世界大会とか。そういうところでもすごくよく見る形だと思うんですけども、入れていってですね、で、ドラゴンライダーをこういう風に流していくんですね、こういう風な感じで
。で、えー、っとですね、これやるときに、あのー、いや、うまいんですよ。めっちゃうまいんですけど、あの、難しいと思うんですね。やっぱりさっきの攻めに比べると。何が難しいって、やっぱ、キングの伸びっていうのを、ちゃんと、なんていうのかな、確認しながらいかないといけないんですね。このキングの仕事っていうのは、アーチャークイーンがこの中央部に入ったときに、ここね、あの集中砲火をこう食らわないようにこっち側カットしておく意味があるんですねちゃんと三次方面をなんでこれで下手にスケルトントラップとかめっちゃ食らっちゃってこの投石機が折れませんとかなっちゃうとどえらいことになっちゃうんで、まあ、そうならないようにちゃんと仕事量を見ておく必要があるでこれねグランドゴーデンゾンにヒーラーが打たれてるんですけどリカバリーうまいですね必ずこうドラゴンライダーを打つことによってヒーラーを2体やられちゃったのかなでもその被害を最小限に食い止めましたねで、これがあったんで、ちょっとね、ドラゴンライダー部隊の火力が若干下がってしまって、あの、最後、うんと苦しくなりかけたんだけど、まあ、でも、あのー、リカバリーでこう取っていくあたりがやっぱジョーカーさんらしいなっていう感じですね。うまい。で、ほら、これ、今ね、この状況見てもらうとわかるんですけど、これ、キング、クイーン、これね、ドラゴンライダー、で、おまけに突撃艦っていう風に、これね、1、2、3、4つのことを並行してやってるんですよね。わかりますかねまあ、あの、それぞれに咲く、その意識の度合いは違うと思いますよ。クイーンにおそらく、えっ、ー、と、4割ぐらい咲いて、ドラゴンライダーに3割ぐらい咲いて、キングは、まあ、10ぐらいだと思います。で、突撃艦のタイミングとかは、あと、途中で起こしないかとかね、まあ、20咲くとか、まあ、そ多分そんなようなバランス感覚で見てると思うんですけど、まあ、それにしても並行してさ、こう4つとかの、ね、舞台をこうケアするって結構大変じゃないですか。そういうような、あのー、ことができるプレイヤーにとっては今、ね、ジョガさんがやってらっしゃるようなね、えー、こういうドラゴンライダーの形ってすごく、あのー、汎用性も高くて強いと思うんですけど、あのこれができないからといってで、クイヒードラゴン系使えないかっていうと、決してそうではなくて、さっきの、あのー、なんだ、えー、カオパック兄さんだったりとか、あとは KFUU さんのね、アタックみたいな形でやっていくっていうのがいいですね。これ、クイーンにインビジ使わずに、ロイちゃんにインビジかけるあたりが憎いですね。これによって勝負ありかな。うーん、この右の声のロイちゃんがしっかり、えー、シングルインフェルノから最後大砲までケアしていって全開ですね。こういうしぶとさがジョーカーさんのうまいとこなんだ。すごいですね。はい。えー、っとですね、それでいって、さらにもう一歩。本、えー、総計さんの見ていきたいなと思います。これはね、クイヒーバージョンではなくて、まあ、よくあるね、あのパターン、じゃよくあるパターン、むしろクイヒードラゴンライダーよりもこっちの方がメジャーかもしんないなという気がします。要は、えっと、アイスゴレムとキングクイーンで、こっち、その、えー、6時方面から3時方面を削っていきます。これね、えー、クイーンとキングで削っていって、で、ドーンとこうインドラゴン、ドラゴンライダーを当てていくっていう感じですね。まあ、そんなような形の攻めになってるんですけども、あの、クイヒーを使うとやっぱりケアがなかなか大変ですよね。そのレイジを使うタイミングとか。なので、あのー、初級の方法としては、この、えっ、ー、と、もうスーサイド的な感じ。キングとクイーンっていうのにヒーラーつけずに、ゴリゴリゴリゴリ押していっちゃうパターンですね。これがよく、あのー、一番簡単なパターンとして、えー、と見られる編成じゃないかなっていうふうに思いますただ簡単って言っても別にそれがじゃ弱いかって言ったらあんなことなくてあの強いんですよめっちゃ強いのただ、えっと、これ援軍とか当たっちゃうと結構あのキングクイーンあっさりそこで足止めくらっちゃったりするんで援軍がこうね当たんないところにしっかりとキングクイーンを流すあたりに、まあ、総計そのプランニングが光ってますよねで、そういう場所でキングクイーンが、相手のこれクイーンも倒しましたよね。こんな風にアドパンデしておれるので、で、かつ、あの、ちゃんとドラゴンとドラゴンライダーの、ね、こう幅っていうのもしっかり制御できてますから、こういう風に。で、突撃かけたホールですね。えー、レイジーかけていって、ホールがギリギリ落ちないという形ですね。で、えっ、ー、と、こんな風にできていくので、あ、怒った。ビ<笑>ッてませんでした。はい。落ちましたね。で、えっ、ー、と、こんな風にね、しっかりと、なんだ、キングクイーンがまだこう生き残ってるわけじゃないですか、クイーンがこうやって外周ね。あ、えー、の、形が作れるので、あの、ここを歩かせる判断はすごく僕はうまいなと思って。で、えー、最後、ロイヤルチャンピオンが最外装の回収を行っていくと。シールド投げて、対空砲撃破、えー。残ったドラゴンたちが上方面回収する間に、下方面はクイーンが、まだ黒くを残しているこのクイーン。これは強いべ。<笑>これ、強えなぁ。クロク使わなかったな、結局。ドラゴンライターも残っていますし、まあ、最後、グランドウォーデンがね、ホーミングを吸って、ちょっと、あの、遊び心のある死に方をしてくれましたけども、あのー、圧倒的な展開ですね。うまい。あという風に、えっ、ー、と、食い品が使えた方が
、えー、と援軍と当たれるっていう意味で、えー、クイーンパートの自由度が増しますけどあの援軍と当たらないところはアルカセツね今回の凍結のアタックみたいにそこでちゃんとドラゴンのルート制御プラスアドが取れるこれアド取れますよね結構ねあのー、対空砲投石機器グランドウォーデンアーチャークイーン倒せるんでこれアドでかいですよねはいここをしっかりと、えー、キングクイーンだけでこう潰していってで残ったところドラゴンで見ていくっていうこのねプランの仕方でかつ、えー、と防衛援軍の範囲見てほしいんですけどもここね、はい、キングクイーンが通るここに当たらないんですよギリギリこれ止まってるんでこういう風にそこを見極めてのこの、えー、アイゴリキングクイーンからのドラゴン、えー、ラッシュっていう選択肢はすごくあの光ったなっていう気がしますね惜しかったのがここのタンホールにこれフリーズかけていればおそらくあの余力持って、えー、落とすことができたんですけどちょっと際どかったですねあの怒ったから良かったけどこれ押したかったら結構危なかったかもしれないなっていうところでしたけども、えー、プランニングの面ですごくうまかったなと思ってね、えー、上げさせてもらいましたはい。というとことでですね、本日は絆さんから、えー、クイヒードラゴン系戦術を4つですね、えー、それに関連するものを含めて見てまいりました。どれもやっぱりプランニングが咲いてますよね。あの、僕結構ね、あのー、本来厳しいプランニングを、えー、と無理やりこう PS で際どい呪文とか誘導で取っていくっていうのよりもあ,のある程度ね村に当てはまる戦術を選んで余力持って攻めていくっていうような攻め方が結構好きで今回4本ともですねそういう、あのー、プランニングに基づいたアタックになってましたんでめちゃくちゃそれがですね、あのー、自分的にも刺さって、えー、選ばせてもらいました他の皆さんのねアタックもすごく良い,い,い,のい,いのがいっぱいあったんですけどもちょっと上げられなかったところ申し訳なかったですまたこういうイベントでご一緒できたら、ぜひね、ご覧かていきたいというふうに思いますので、えー、今後ともよろしくお願いします。というところで、本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。今回、タンホール14だけを挙げましたけども、12、13も含めて、えー、幅広いタンホール台扱っていますので、こんな感じでクラン対戦の、えー、解説的な動画をやっておりますので、えー、いいなと思ったらグッドボタン、えー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。でまたですね、これからもどうぞご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。